بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবরকাতু স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে ইউকে এবং ইউরোপের দর্শকরা স্কাই চ্যানেল সেভেন ফোর ফোরে এবং অনলাইনে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন অনলাইনে লাইভ দেখতে হলে টাইপ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইকরা ডট টিভি স্ল্যাশ ইকরা বাংলা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মতামত পাঠাতে ইমেল করুন ইমানো আমল অ্যাট ইকরা ডট টিভি বরাবরের মতো আলোচনায় আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ কোরআন ও হাদিসের গবেষক ইসলন্ডন মসজিদের সম্মানিত খতিব ইমাম শায়েক আব্দুল কায়েম আসসালাম শায়েক আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ে চলে যাব আমাদের বিষয় হচ্ছে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন শায়েক আমরা গত পর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বেশ কিছু হাদিস নিয়ে আমরা ইয়ে করছি আজকে আপনি কোন হাদিসটা নিয়ে আলোচনা করবেন আমি হাদিসটা পড়ে ফেললে দর্শক মন্ডলী বুঝতে পারবেন যে আলোচনা চলে গেল ইনশাআল্লাহ হাদিসটিতে কয়েকটি শিক্ষা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন জি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আমরা শুরু করে দিই আনুষ্ঠানিকভাবেই আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলে আশাফিল আম্বিয়া তিনি বলেছেন যে হাদিসটি আসলে তিরমিরিতে এসেছে হাদিসটি হাসান তিনি বলেন যে একদিন রাসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের কয়েকজনের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বললেন মানিয়াত কে আছো তোমাদের মধ্যে আমার থেকে এই কয়েকটি বাক্য গ্রহণ করবে এখন কয়েকটি কথা নেবে তাহলে সে নিয়ে নিজে আমল করবে কথা কথাগুলোকে এবং অন্যদেরকেও শিখাবে যারা এই কথাগুলোকে আমল করে জি ফাকল আবু হরাইরাহু ফাকুল তু আনাইয়া রাসুল আল্লাহ আবু হরাইরানু বলেন আমি হে আল্লাহ রসুল কেউ বলার আগে তিনি হাতুটি আমি নেব আপনার থেকে কথাগুলো কথাগুলো নিয়ে নিজে আমল করবে বাকিদেরকে আমল করার জন্য শোনাবে শেখাবে তখন তিনি আমার হাত ধরলেন খামসান হাত ধরে পাঁচটি বাক্য তিনি গণলেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি বাক্য ওই হাজির আছে সে বাক্য পাঁচটি কি কলা নম্বর ওয়ান এত্তাকিল মাহারেমা তাকুন আবাদান নাস তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকো তুমি হয়ে যাবে সবচেয়ে বড় আবেদ সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী জি দুই নম্বর বললেন ওয়ারদা বিমা কাসাম আল্লাহ লাখা তাকুন আগনান নাস তুমি খুশি থাকো যা কিছু আল্লাহ তালা তোমার জন্যে বন্টন করে দিয়েছেন কিসমতের মধ্যে তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে গেলে আর তুমি তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সৎ ব্যবহার করো তাহলে তুমি মমিন হয়ে যাবে ভালো মানে মমিন হয়ে যাবে ও আহিব না আছে মা তু হিবুল তাকুন মুসলিমান আর তুমি লোকদের জন্য তাই পছন্দ করো যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো তাহলে তুমি প্রকৃত মুসলিম হয়ে যাবে পাঁচ নম্বর বাক্য তিনি বললেন তুমি খুব বেশি হাসি ঠাট্টা করো না খুব বেশি হাসি ঠাট্টা করা অন্তরকে মৃত করে দেয় পাঁচটি বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নবী করিম সাল্লাহামকে আল্লাহ তালা অত্যন্ত চমৎকার তৌফিক দিয়েছেন তিনি নিজে বলেছেন যে উফেক্ত জবাব আল কালিম 
আমি কি আল্লাহ তালা অল্প কথায় খুব সার গর্ভ বক্তব্য দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি দিয়েছেন এটা আল্লাহ তো অফিস ছাড়া সম্ভব সম্ভব না অল্প কথায় অত্যন্ত সাংঘাতিক মেসেজ তিনি দিতে পারতেন তো তিনি পাঁচটি বাক্যে অনেক বড় মেসেজ দিয়েছেন একজন মানুষকে প্রকৃত ভালো মানুষ হওয়া মুসলিম হওয়া ভালো মানুষ হওয়া এবং অন্যদেরকে এগুলো শিখিয়ে ভালো মানুষ করার মতো সুন্দর একটা প্রোগ্রাম এই পাঁচটি বাক্যে আছে আমরা তাহলে দেখি প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করলেন কে রেডি আছ জি এখানে কে রেডি আছ প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন কেন তিনি তো এমনি বলতে পারতেন শোনো এই এসে তো সবাই দিকে আসো আমি তোমাদেরকে পাশে বাক্যে বলবো মনোযোগ দিয়ে শোনো ঠিক মতো আমল করো বাকিদেরকে বলো জি কিন্তু প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করলেন কে নেবে আসলে তিনি একজনকেই দেবেন না জি উপস্থিত যারা আছে সবাইকে দেবেন সবাইকে দেবেন এটা কি মনে পড়ে এরকম আমরা কিছু ব্যাপার ব্যাপার করেছি কোথায় করেছি আমরা বা কোথায় পেয়েছি আমরা ক্লাসরুমে পেয়েছি জি টিচার এসে প্রশ্ন করেন না এই এটার উত্তর কে দেবে কে দেবে তো একজন হাত তোলে মানে কি হতে হাত তোলে তিনি একজনকে চুজ একজনকে চয়েস করে না এই যে লোকদেরকে ইন্টারঅ্যাকটিভ লাইনে টিচিং করার অ্যাপ্রোচ ইট ইজ ভেরি নাইস এডুকেশন মেথড এই যে এডুকেশন সায়েন্স আছে না জি টিচার থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয় টিচার ট্রেনিং যেটা টিচার ট্রেনিং যে এক তরফা লেকচার দিও না তাদেরকে ইন্টারঅ্যাক্টিং ইন্টারঅ্যাক্টিং করো না তো তোমার লেকচারটা বোরিং হয়ে যাবে কেউ তোমার কথা শুনবে না লোকের আগ্রহ বেশি আগ্রহ প্রশ্ন করলে মানুষের জানার ইচ্ছা হয় আগ্রহ হয় সো দিস ইজ নাইস মোটিভেটিভ অ্যাপ্রোচ কিভাবে মানুষকে আগ্রহী করা যায় তিনি ওনা থেকে আমরা এই আরেকটা জিনিস শিখলাম জি কারণ তিনি তো ছিলেন সবচেয়ে উত্তম শিক্ষক জি এবং তিনি নিজে বলেছেন ইন্নামা বুয়েস্তু মুআল্লিমান আমাকে তো আসলে শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে জি আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যখন আবু হরাই হাত তুললেন বা তিনি রেডি হলেন তখন তিনি হাতটা ধরলেন এর মধ্যে আমরা আরেকটা দেশ খুঁজে পাই হাত ধরে মানে কেমন আন্তরিকতার লক্ষণ আন্তরিকতার লক্ষণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ খুব কাছে চলে যাওয়া কাছে চলে যাওয়া এই যে শিক্ষক মাঝে মাঝে এভাবে গায়ে হাত দেওয়া হাত দেয় মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে দেয় ইন্সপায়ার করে আমাদের অনেক অ্যাবসলিউটলি আমরা টিচারের সঙ্গে ক্লোজনেস ফিল করতাম জি এটা চমৎকার একটা এডুকেশন মেথড কিভাবে আমরা টিচিং করব জি আমরা ছাত্রদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক এমন কি পিতামাতা ছেলে মেয়েদেরকে যখন ভালো দিন শেখাবো শুধু ধমকের সুরে রাগ করে করা কথায় মেসেজ দিলে শিখবে না শিখবে না এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো তিনি আমাদেরকে শিখা শিখিয়েছেন এদেশে আমাদের শিক্ষকরা গায়ে হাত দেওয়া আবার আরেক সমস্যা এটা আবার এদেশে বিভিন্ন কারণে এটা অনেকটা মানে নট অ্যালাউড ইন ফ্যাক্ট যাই হোক এই দুটো ভূমিকা হিসাবে আমরা হাদিস থেকে শিখলাম এখন তিনি পাঁচটি বাক্য এভাবে শিখালেন যে তাও তিনি গণলেন যে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে কিন্তু আরেকটি লেসন আপনি যদি একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলেন তো লোকেরা মনে রাখতে কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আপনি পয়েন্ট ওয়াইজ যদি বলেন তখন জিনিসগুলো মনে থাকে মনে থাকে এক নম্বর কি বলেছিলেন এই কথা দুই নম্বরে কি তিন নম্বরে কি চার নম্বরে কি পাঁচ নম্বরে কি মনে রাখতে খুব সুবিধা হয় এটা আরেকটি সুন্দর শিক্ষা পদ্ধতি ওনা থেকে আমরা শিখলাম তিনটি মূল টিচিং গাইডেন্স পাওয়ার পরে এখন উনি মূল বক্তব্য দিকে আসলেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইত্তাকিলমা হারেমা তাকুন আবাদান নাস যে তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকো তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী হয়ে যাবে হয়ে যাবে তাহলে এখানে বোঝা গেল যে ইবাদতকারী বা আবেদ ইবাদত কামনা মনে করি নামাজ পড়া ইবাদত সামনে পড়ে গিয়েছি গুনার একটা সুযোগ এসে গেছে গুনা হয়ে যেতে পারে সবাই আশেপাশে করছে আমি বিরত থাকছি এই সময় না করার কাজটা আল্লাহর কাছে বড়ই প্রশংসিত এবং আল্লাহ তালা 
এখানে বলছেন যে তুমি একটা বড় ইবাদতে আছে এখন রাসূলুল্লাহ নিজেকে সংযত রাখাটাই আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথাগুলো বলেন এই কথাগুলো তো ওনার না আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম জি ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইউহা তিনি নিজে মন গড়া কোনো কথা বলেন বলেন নি যা কিছু বলেন সব আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে ওয়াহি হাদিসের মাধ্যমে ওনার কাছে ওয়াহি গায়রে মাতলু আসে কাজেই গুনাহ থেকে দূরে থাকা যেখানে গুনাহ সবাই করে ওই সময় দূরে থাকা এটা আল্লাহ তাআলার কাছে একটি বিরাট ইবাদত ইসাল হয়ে যায় তো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বলেন আমি এতে বোঝা গেল যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আগ্রহী একজন সাহাবী ছিলেন সাহাবী ছিলেন এবং ঠিকই তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলো জোগাড় করার ক্ষেত্রে তিনি এত বেশি সময় ব্যয় করেছেন জি তিনি ইসলাম কবুল করেছেন অনেক পরে পরে তারপরে উনি বোধহয় 4 বছরের মত পেয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফ আই এম নট মিস্টেকেন যে তিনি অল্প সময় পেলেন কিন্তু তিনি জোগাড় করলেন হাদিস এত বেশি যে সব সাহাবীদের থেকে সবচেয়ে বেশি হাদিস আমরা পাচ্ছি ওনার মাধ্যমে ওনার মাধ্যমে এইজন্য মুহাদ্দিসিনে کرام ওলামায়ে کرام ওনাকে উপাধি দিয়েছেন রাবিয়াতুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের বর্ণনাকারী বর্ণনাকারী তো উনি কত আগ্রহী এটা বোঝা গেল যে তিনি সবার আগেই নিজেকে প্রেজেন্ট করলেন প্রেজেন্ট করলেন তো এই যে প্রথম বাক্যটা হলো তুমি হারাম থেকে দূরে থাকলে তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে আর হারাম কি জিনিস যেকোনো কবিরা গুনাহ করা হারাম হারাম কোন খাবার খাবার আছে হারাম তারপরে ইনকাম আছে রুজি রোজগার আছে হারাম এরপরে কথাবার্তার মধ্যে আছে হারাম অনেক ধরনের হারাম আমাদের কে এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের ইয়েতে কিন্তু আমরা হারাম বলতেই বুঝি যে খাবার একটা কিন্তু আর অনেক কাজে যে হারাম জড়িত আছে এটা কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি না বুঝি না এবং না বুঝে আমরা এই কাজগুলো করেও ফেলি এবং ওই কাজগুলোর মধ্যে হারাম আছে এবং ওখানের মধ্যে হালাল এবং হারামের যে পার্থক্যটা কারো গীবত করা কারো পিছনে তার সমালোচনা করা কবিরা গুনাহ কবিরা গুনাহ কবিরা গুনাহ করা মানে হারাম কাজ করে ফেলা কিছু एग्जांपल আমরা নেই যে কি কি ধরনের হারামের কথা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনে পাখি বলেছেন জি আর কিছু কিছু হারামের লিস্ট স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন প্রথমে আমরা কোরআনে পাক থেকে নেই সূরা আল আনামের 101 নম্বর আয়াতে অনেকগুলো হারাম বিষয় আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম কুল তাআলা ওয়া আতলু মা হারামা রাব্বুকুম আলাইকুম আল্লা তুশরিকু বিহি শাইআ ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سوره الانعامير 101 نمبر ايات الله تعالى ارشاد করছেন আপনি বলে দিন হে নবী যে তাআলা আসো আতলু মা হারামা রাব্বুকুম আলাইকুম আমি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাই যা কিছু তোমাদের রব তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন নাম্বার 1 আল্লাহ তুশরিকু বিহি শাইআ খবরদার আল্লাহর সঙ্গে কোন ধরনের শিরক করো না শিরক করো না শিরকটা মুসলমানরা করে কি তোমাদের পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার তাদের প্রতি ভালো আচরণ তাদেরকে সম্মান করা তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া দুঃখ না দেওয়া তিন নম্বর বলেন ওয়ালা তাকতুলু আউলাদা কুমিন ইমলাক তোমাদের রিজিকের কমতির ভয় অভাব অনটনের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো না এটাও কিছু কিছু জায়গায় করে ফেলে জি খুব রেয়ার আরব দেশে হয়েছে মাঝে মাঝে কোন কোন দেশে অভাব অনটনের কারণে কারণ হয় এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেই দেখা যায় যে তারা এই শিশু হত্যা বা ইহতেগুলোর সাথে তারা এখনো করে ফেলে জড়িত এখনো নাহনু নারজুকুকুম ওয়া ইয়াহুম আমি তো তোমাদের করে রেজেক দেই তাদেরকে দেই আমি রেজেকের মালিক তো আমি আমি তুমি চেষ্টা করবে হয়তো কিন্তু রেজেকের ফাইনাল অথরিটি আমার হাতে 
কাজী রিজিকের ভাইকে কাউকে হত্যা করুন হত্যা করুন তারপরে চার নম্বরে বললেন ওয়ালা তাকরাবুল ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিনহা মা বাতান আর তোমরা ফাহিশা কাজ করো না ফাহিশা কাজ করো না যেটা প্রকাশিত যেটা অপ্রকাশিত ফাহিশা কাজ বলতে জেনা ব্যবিচার তারপরে আপনার বেহায়াপনা এরপরে নগ্নতা এই যা কিছু এখন আজকালকার জমানায় ফিজিক্যালি এবং ইন্টারনেট টেকনোলজির মাধ্যমে নগ্নতা বেহায়াপনার ছড়াছড়ি কি পরিমাণ হয় সেটা তো আর বর্ণনা করার দরকার নেই তাহলে তোমরা যাবতীয় ফাহেরা কাছ থেকে যেটা প্রকাশিত হয় যেটা গোপনে থাকে লুকায়িত থাকে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ প্রকাশ্যভাবে করে না লজ্জা পায় কিন্তু যখন মানুষ কেউ দেখে না তখন কিন্তু অনেক এই জাতীয় বেহায়াপনা বেলেলাপনা এবং নগ্নতার কাজে মানুষ লিপ্ত হয়ে যায় এগুলো সব হারাম তারপরেরটা তিনি বললেন ওয়ালা তাক তুলতি হারাম আল্লাহ হক আর খবরদার কোনো ব্যক্তিকে কোনো মানুষকে তোমরা হত্যা করো না তবে হ্যাঁ কারোটা যদি হক ফয়সালার কারণে করতে হয় যেমন কোর্ট থেকে কারো মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হচ্ছে এই জাতীয় ক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধের ময়দানে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তখন তো যুদ্ধ রীতি অনুযায়ী বিনা কারণে করা যাবে না এই বিষয়গুলো আল্লাহ তালা তোমাদেরকে অসিয়ত করে বলছেন খুব গুরুত্ব দিয়ে বলছেন আশা করা যায় তোমরা বুঝতে পারছো পরে রায়তে আল্লাহ তালা বলছেন সুরাল আরাফের তেত্রিশ নম্বর আয়তে কি কি জিনিস হারামের আরেক লিস্ট দিয়েছেন قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أبي بول الدين جي أمار رب تشهد حرام كورتشين فاحشا كاز قلو جي تأكتو آجي جي جي نوغنا تركاج أبان বেহায়পনার কাজ মা বাহার আমিন হামা বাতান যা প্রকাশিত যা অপ্রকাশিত ওয়াল ইসমা আর যে কোনো ধরনের গুনাহ কে তিনি হারাম করেছেন অর্থাৎ কবিরা গুনাহ ওয়াল বাগিয়া বেগাইরের হাক সীমা লঙ্ঘন বাড়াবাড়ি কারো উপরে অত্যাচার অন্যায়ভাবে এটাও তিনি হারাম করেছেন ও আন্তুষে কবিল্লাহ মালাম ইনাজেব বিহিসুল তন আল্লাহর সঙ্গে তোমরা কাউকে শরিক করে বসো যে বিষয়ে আল্লাহ তালা কোনো দলিল নাজিল করেননি এছাড়াই মন গড়া মতো আল্লাহ তালার শরিকগুলো আবিষ্কার করে ফেললে তোমরা ও আন তাকুল আলাল্লাহিমালামুন এমন কথা আল্লাহর বিষয়ে বলো যা তোমরা জানো না দিনের বিষয়ে না জেনে একটা ফতুয়া দেওয়া ফতুয়া দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ এরকম একটা কোনো মন্তব্য করা এগুলো সব কিছু কবি রাখবে না হারাম আর একটি হাদিসে আর একটি আয়াতে সুরাল আমের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به لكن خبر دعوة شمبر كيسي كيسي زين الشحرام شغل الله تعالى بولتشن أبنى بولتين هي نبي আমার কাছে যা ওহি নাজিল করা হয়েছে তাতে আমি অনেক কিছুই হারাম পাইনি অ্যাকসেপ্ট যেগুলোকে মানে যে খেতে চায় খাবারের মধ্যে প্রায় সবই কিন্তু হালাল মেজরিটি খাবার কিন্তু হালাল হারামের পরিমাণ কিন্তু একেবারেই কম কম কারণ সব সবজি হালাল সব ফ্রুট হালাল সব মাছ হালাল গোস্তের মধ্যে এসে কিছু বাস বিচার হয়েছে পানীয় জুস সব কিছু হালাল মদ রাখে মাত্র শুধু হারাম করা হয়েছে তাহলে আপনি যদি পানীয় খাবারের দেখেন কত রকমের হালাল আছে তার মোকাবিলা শুধু মাত্র একটা জিনিস তো তিনি বললেন যে অল্পই হারাম করা হয়েছে সেগুলো কি তার মধ্যে কিছু কিছু ইল্লা আইয়া কোনো মাইতা যে জবাই করা হয়নি সহি তরিকায় এরকম গোস্ত খাওয়া এটাকে মৃত গোস্ত খাওয়ার মতো মনে করেন যে ইসলামী তরিকা হালাল তরিকা জবাই না করা হলো একটা গরুকে যদি অন্য তরিকায় জবাই করে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলে একটা মুরগিকে একটা ছাগলকে এটা ভালো প্রাণী হালাল প্রাণী হলেও জবাই না ঠিক মতো না করার কারণে কি হয়ে গেল হারাম হয়ে গেল এটা মাইতা এটা মৃত প্রাণী হয়ে গেল এ একটা ও আন্তুষ কবিল্লাহ মালা মিনাজুল বিহি সুলতনা আর আল্লাহ তালার সঙ্গে সরি আমরা চলে গেলাম অন্য আয়াতে মাইতাতান আউ দামান মাসফুহান 
সেটা হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত প্রবাহিত অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই সমস্ত দেশে বা ইউরোপে আমেরিকা কোন কোন জায়গা প্রবাহিত রক্তকে তারা ধরে রাখে ধরে রাখে এগুলোকে তারা ফ্রোজেন করে কিভাবে তারা প্রসেস করে ওটা দিয়ে আবার স্যান্ডউইচ বানায় স্যান্ডউইচ বানায় এটাকে হারাম করা কত হারাম করেছেন আর সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত জবাইকার সমাজে প্রবাহিত রক্ত আসে এটা খুবই বিষাক্ত আচ্ছা পয়সনাস এটা ক্ষতিকর মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য এই জন্য এগুলোকে ইসলাম ভালো করে বের করার জন্য বলে দেয়া হয় আউলাহ মা খিনজির অথবা শুকরের গোশত এটাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন मेरे फेला सही तरिका जबई ना हो आल्ला नामे ना कर बर्जन कर खबर खाई दोकान तो हालाल गोस्त कब थे लोक क्या फ्राइड चिकेन दुकान चला सप्लाई क्षेत्र क्या क्षेत्र शुद्ध सस्ता ना देखे हालाल रिसार्च एस मार्केट जिस समस्त हालाल गुस्त आर कम पक्षे थार्टी पार्सेंट हराम ढुके जाए कन्ज्यूम कर गोस्तर परिमान से पार्सेंट ओनलि हालाल सोर्स पाव जाए बाकी थार्टी पार्सेंट आराम सोर्स मद जुआ खेला जुआर मत ही सरिक मध्य व्यवहार करत सरिक महबूर उत्सर्गकृत प्राणीगुलो के तरा जबई करत यूमान हराम शयतान कर्म फजतानी बुह एगुल बर्जन करो लाल्लाम तुफले हूं आशा करा जाए तुम्हारा कमिया अच्छा शेख हम मुहूर्त हम एक बिरतर का चले आसोचना रेखे कंटिन्यू करब असलमकुम बिरतर पर आरो स्वागत इमान अमल आज के আমরা চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে শেখ আমরা হালাল হারাম নিয়ে কোরআন কি বলেছে জানছিলাম আমরা ওটাকে যদি হারামের কিছু লিস্ট আমরা শুনছিলাম যে হারাম বর্জন করলে ভালো ইবাদতকারী হয়ে যায় হয়ে যায় তার মধ্যে ছিল যে এখানে খাবার দাবার বা কিছু জিনিস যেমন মদ্যপান করাকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন নাপাক বলেছেন তো মদ খাওয়ার পরে এটা যে কি পরিমাণ ক্ষতি করে নিজের শরীরে শরীরে এটা আমরা এইভাবেই দেখতে পারি দেখতে পাচ্ছি এবং মানুষের সোশ্যাল লাইফ কি এফেক্ট করে এফেক্ট করে পারিবারিক লাইফ সোশ্যাল লাইফ না আমাদের শারীরিক যেই কন্ট্রোল বডির উপরে সেটা আমাদের থাকে না আমরা কি করছি না করছি কোনো কিছু আমরা বুঝতে পারি না জ্ঞান থাকে না হিতায় জ্ঞান থাকে না এবং আমাদের ধর্মটাকে সরাসরি হারাম করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন যদি আমরা আমাদের প্রাচ্যের এই পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকে অনেক দেশে কিন্তু এখন ধূমপান এবং এই ধরনের ড্রাগস এর উপরে অনেক লিমিটেশন নিয়ে ওরা ওটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে আসলে জিনিসটা খারাপ এবং এটা না করা ভালো তারপর আরেকটা এখানে মারাত্মক জিনিস মাইসের সেটা হচ্ছে আপনার লটারির নামে যে জুয়া জুয়া মেইনলি তো জুয়া তো এখন জুয়ার ঘরগুলো অনেক জায়গা আছে ঘরগুলো অনেক দিন আছে আশেপাশে অনেক এই জুয়ারি আরেকটা ফর্ম কিন্তু লটারি আচ্ছা ইট ইজ এ ফর্ম অফ জুয়া डिफरेंट ওয়েতে জি তো এগুলো কিন্তু সবগুলো আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন জি এবং এগুলো ক্ষতি যারা জুয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের ফ্যামিলিগুলো কিভাবে সর্বনাশ হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আহা তার স্ত্রীর টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু তার চুরি করে তার স্বর্ণ অলংকার সব নিয়ে গেছে এরকম প্রচুর কেস আমাদের কাছে আসে আচ্ছা সে সংসারে শান্তি চলে গেছে শান্তি চলে গেছে এবারে মদ খেয়ে 
পড়ে আছে ডেনের পাশে জি এবং সেই মহিলা তার হাজবেন্ড কে নিয়ে এসেছেন যে আমাকে লোকেরা খবর দিয়েছে আমি প্রত্যুষে ট্যাক্সি এনে আমার হাজবেন্ড কে নিয়ে ঘরে নিতে হয়েছে এই অবস্থা এগুলো হারাম এগুলো কত বড় কবির গুনাহ এরপরে আমরা দেখি যে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার 275 নম্বর আয়াতে বলছেন ও আহাল্লাহুল বাইআ ওয়া হারামুর রিবা আল্লাহ তাআলা বেচা কিনা ব্যবসা বাণিজ্য বিক্রি কে হালাল করেছেন আর রিবা সুদ কে হারাম করে দিয়েছেন কিন্তু অনেকেই আমরা সুদ লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে একটু সুবিধা পাওয়ার জন্য জি এইটা এটা হারাম এই সুদ থেকে দূরে থাকলে ভালো আবেদ হয়ে যাবে আবেদ হয়ে যাবে এবারে আমরা কিছু কিছু হাদিসের দিকে যাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম شيء سيميلا لاينه حديث يقول لك ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ز الله تعالى حرام করে দিয়েছেন মদ বেচা কিনা করা এবং কোন মিত গোশত মিত জানোয়ারের গোশত বেচা কিনা করা এবং শুকর বেচা কিনা করা এবং মূর্তি বেচা বিক্রি করা বেচা বিক্রি করা এগুলা কি মানে শুকর মাংস খাওয়া হারাম এটা বেচা বিক্রি করাও হারাম এই মদ খাওয়া হারাম বিক্রি করাও হারাম মূর্তি ও বিক্রি করা হারাম এখন এই ক্ষেত্রে আসে অনেকে কিন্তু প্রশ্ন করেন আমি যখন বিভিন্ন দেশে যাই ইউরোপে যে কেউ কেউ বলেন যে আমি তো এই দোকানে কাজ করি আমি বিক্রি করি না জি তো মদের ক্ষেত্রে মদ পরিবহন করা পরিবেশন করা ক্যারি করা সব কিছুই কিন্তু আবার একটা লানতের খবর এসেছে নাথিং এলাউড কিন্তু যেমন কেউ যদি হারাম গোষ্ঠের দোকানে চাকরি করে জি শুকর সেখানে শুরু করে গোষ্ঠে বেকার সেই দোকানে চাকরি করে चाकर ना पे टेम्पोरि हराम निक्री कर मत निजे दुकान दिए सेल्स मान चाकी करा दोकानी निजे दोकानी हवा हवा तरह हजीसी कुल्लू मुस्किर खामर और कुल्लू खामर हराम जे समस्त जिन मानुष निशा तैरि दे प्रत्येक निशाकर जिन हराम हराम ओके जिन पाँच शुद्ध मद एवं अने के ঘুমের ওষুধ খায় বা অন্যান্য ড্রাগস নেই যেগুলো নিলে নিজের জ্ঞানটা থাকে না হ্যাঁ সেগুলোকেও তাহলে হারাম এরিয়াতে আমাদের চলে আসে ঘুমের ওষুধ হলো যে মেডিসিন হিসেবে খায় দ্যাটস নট এ প্রবলেম কিন্তু যারা ওই যে বিভিন্ন ড্রাগ গুলো না হিরো নেশা করার জন্য নেশার জন্য সেই উদ্দেশ্যে যারা খায় হিরোইন তারপরে আপনার যে সমস্ত আরো প্যাসেড্রিন সহ আরো যে সব ড্রাগস গুলো আছে জি সবগুলো ড্রাগ যেটাই নেশা করে ওই সমস্ত ড্রাগ হারাম তবে আমরা জানি এখন যাদেরকে ক্যান্সারের پیشنট প্রচন্ড ব্যথা হয়ে যায় তাদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু ড্রাগ দেওয়া হয় এটা বিশেষ ওজরের কারণে আল্লাহ তাআলা এটা কনসিডার করেছেন করেছেন সেটা হচ্ছে ঔষধ হিসেবে যে এটা ঔষধ হিসেবে জরুরি তো এটা তো তার নেশা হিসেবে বা খারাপ কাজে নিচ্ছে না সেটা সুস্থতার জন্য বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ব্যথা কমানোর জন্য নিচ্ছে ব্যথা কমানোর জন্য নিচ্ছে সেই কারণে এটাকে এলাউ করা হয়েছে এরপরে আরেকটি হাদিস এসেছে ইন্না দিমাআকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাদাকুম আলাইকুম হারাম জি যে তোমাদের একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করা খুন খারাবি আহত করা ও আমওয়ালাকুম কারো কেউ কারো সম্পদ মানে অত্যাচার করা ভক্ষণ করা না বলে নামা চুরি করা এ সব হারাম ঘুষ খাওয়া এটা অহর হচ্ছে হ্যাঁ ঘুষ খাওয়া কারো সম্পত্তি দখল করে জবর জবর দখল করা কাউকে ঠকিয়ে দেওয়া এ সব হারাম रहे तो ये व्यक्ति हराम गो की बर्जन कर जीवन बड़ इबादत कर फिलल तरह की नाम पढ़ते हैं ना मुश्किल 
আমাদেরকে জানতে হবে প্রায় আশিটির উপরে আছে কবিরা গুনা ইমাম মাদহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাব লিখেছেন কবিরা গুনা টাইটেল দিয়ে বাংলায় তর্জমা হয়ে গেছে জি কবিরা গুনা বাই ইমাম আল যাহাবি এটা কিন্তু বিভিন্ন বুকশপে পাওয়া যায় বুকশপে পাওয়া যায় এটা পড়া দরকার কি কি গুনাহগুলো কবিরা গুনাহ জি এবং কোন কোন কাজগুলো হারাম এগুলা থেকে কিভাবে আমরা বিরত থাকতে পারি তাহলে এগুলো জানা আমাদের জন্য কি নফল না ফরজ ফরজ তালাবুল আলবে ফরিদাতুন আলা কুল মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ওই জিনিস জ্ঞান অর্জন করা ফরজ যেটা না জানলে সে গুনা করে ফেলবে গুনা করে ফেলবে এরপর আমরা দেখি যে তাহলে এইগুলো হারামের লিস্ট এই হারাম থেকে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করি আমাদের জীবনের একটা প্রধান অন্যতম প্রধান কাজ এই প্রথম বাক্যগুলো হাদিসে পাঁচটি বাক্যের মধ্যে দ্বিতীয় বাক্যে আমরা আসি তিনি বলেছিলেন আবু হরাই রাদিয়া আনুকে হাত ধরে ও আরদা বিমা কাসাম আল্লাহ লেখা তাকুন আগনান নাস তুমি সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করো যা আল্লাহ তোমাকে রিজেক্ট থেকে বন্টন করে দিয়েছেন তার অর্থ এই নয় যে আমি কখনো ইম্প্রুভ করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেব না চেষ্টা করব না তা নয় কিন্তু মনের ভিতরে দুঃখ আফসোস আফসোস করে কষ্ট জনের এত আছে আমার কেন আমার কেন হয় না এত কষ্ট জান দিয়ে ফেলছি হয় না কেন হয় না কেন দুঃখ এরকম করো না তুমি চেষ্টা করতে থাকো কিন্তু আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন যতক্ষণ ইম্প্রুভ না হচ্ছে তার সেই উপরে তুমি খুশি থাকার চেষ্টা করো তুমি হাই আফসোস বেশি করো না আর আসলে খুব বেশি হওয়াটাই কি সৌভাগ্যের লক্ষণ এটা আর একটি হাদিসে তিনি সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন লাইসাল গেনা আন কাসরাতিল আরদ ওলা কিনাল গেনা গেনাম নাফস আসলে ধনী কিন্তু অনেক বেশি জিনিসপত্র থাকার নামই ধনী হওয়া না টাকা পয়সা অনেক বেশি থাকার নামই ধনী নয় আসলে অন্তরের দিক থেকে যে ধনী সেই প্রকৃত ধনী বাংলায় সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় মনের ধনী বড় ধনী বড় ধনী অনেক ধনী লোক আছে তাদের কোটি কোটি টাকা আছে কিন্তু তাদের লোভ অনেক বেশি তারা অনেক গরিবের টাকা আত্মসাত করে আপনি টাইম টু টাইম দেখবেন এই সমস্ত দেশে দেখা গেল যে বুড়া বুড়িদের আপনার ওই কি বলে রিটায়ারমেন্টের পরে যে টাকা পায় কি বলে এটাকে পেনশনের টাকা এই টাকাটা রাখা হয়েছিল যে এক জায়গায় একটা স্কিমে কাজে লাগিয়েছে ওটা আত্মসাত করে দিয়েছে বিশাল বিশাল কোম্পানিগুলো এরকম খবর পান জি এবং তারা এই বুড়ো বয়সে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেছে সর্বশান্ত হয়ে গেছে জি তাহলে এ যারা আত্মসাত করেছে এরা কি ছোটখাটো কিছু না তারা ধনী অনেক বড় ধনী এভাবে ব্যাংকে বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক হয়ে টাকাগুলো নিয়ে নিজেরা ব্যাংক এখন দেউলিয়া হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে তখন হাজারো মানুষের আমাদের দেশে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আসছে জি হাই হাই কোম্পানি গঠন করে অনেক টাকা নিয়ে তারা তারপর চলে যায় চলে যায় শেয়ার মার্কেটের শেয়ার মার্কেটের ধর আরেকটা বড় অ্যাবসলিউটলি কত গরিব মানুষ টাকা রাখছে আর বড় বড় ধনীরা এসে একটা ষড়যন্ত্র করে তারা এটাকে সম্পূর্ণ টাকাটাকে এক জায়গায় করে তারা চলে যায় উধাও হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল যে আসলে সম্পদ বেশি থাকলেই মানুষ ধনী হয় না ধনী হয় না মনের দিক থেকে যদি স্যাটিসফ্যাকশন থাকে ধনী থাকে তাহলে সেটাই আসল ধনী আসল ধনী তো এখন একজন মোমেন চেষ্টা করার করতে থাকবে এটা তার জন্য হালা এলাউড আছে যে আমার ইনকাম কম আমি কিভাবে বাড়াতে পারি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা কোনো নিষেধাজ্ঞা আমাদেরকে দেননি তিনি আমাদের জন্য হালাল করেছেন চেষ্টা করতে কিন্তু মনের ভিতরে যেন একটা তৃপ্তি থাকে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে না দিয়েছেন আমার আমাকে কোনো আফসিস করবো না আলহামদুলিল্লাহ 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 আল্লাহ করলে হাল তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ আমাদেরকে দিয়েছেন একটা হাদিফে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম মান আসবাহা মিনকুম আমিনান ফি সের বিহি মুআফান ফি জাসা দিহি আইন্দাহ কু তু ইউ মিহি ফাকা আন্না মাহি জাতলাহ দুনিয়া বেহাদা ফি রেহা তিনি বললেন যে একজন মানুষের কত সম্পদ লাগে তিনি একটা মিনিমাম বললেন যে একটা মানুষের যদি তার নিজের লোকালয়ে গ্রামে বাড়িতে বা শহরে যেখানে বসবাস করে সে জায়গায় তার জীবনে যদি নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন না হয়ে যায় লাইফটা মোটামুটি সেইফ আছে নিরাপদ আছে এটা যদি সিকিউরড হয় দুই নম্বর হচ্ছে শারীরিকভাবে যদি মোটামুটি সে সুস্থ থাকে খুব অসুস্থ হয়ে গড়াগড়ি না করতে হয় তিন নম্বর যে আজকের দিনের খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই তিনটা জিনিস যদি কারো জীবনে থাকে সেই সে মহাসুখী হয়ে গেল দুনিয়ার সমস্ত সুখ তার কাছে চলে এসেছে চলে এসেছে এই কথাগুলোর মধ্যে তিনি আমাদেরকে সুন্দর একটা মেসেজ দিলেন মেসেজ দিয়েছে যে এই মিনিমাম যদি থাকে তুমি সুখী হয়ে গেছো মনে এত আফসুস রেখো না নবী করিম সাল্লাহকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নসিহত দিলেন সুরা তহার একশো একত্রিশ নম্বর আয়াতে 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى দেখুন আপনি আপনার দুটো চোখ দিয়ে যারা অবিশ্বাসী তাদের টাকা পয়সা যদি খুব বেশি থাকে তাদের দাম্পত্য জীবন তাদের ফ্যামিলি লাইফের স্ট্যাটাস খুব হাই হয়ে থাকে ইত্যাদি দুনিয়ার অনেক সুখ যদি তারা ভোগ করতে থাকে এগুলো আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদেরকে ফেত নাই ফেলে পরীক্ষা করছি যে ওগুলোর দিকে খুব বেশি ঝোঁক না কিছু আমার কথা চিন্তা করবে আখরাতের কথা চিন্তা করে জান্নাতের কথা চিন্তা করে এরা ওগুলো সব বাদ দিয়ে ওর দিকে ঢুকে গেল ফেত নাই পড়ে গেল ওয়ারিস্ক রবিকা খাইন ও আবক আর আপনার রব যে রিজিক দান করেন হালাল তরিকায় যদি আসে ও হারামের দিকে গিয়ে দুনিয়ার মানুষের লুটপাট করা চিন্তা না করে যদি এই এই হালাল রিজিকের উপরে সন্তুষ্টি থাকে সেটা কত খাইর কত উত্তম ও আবকা কত দীর্ঘ মেয়াদি আর আসল রিজিক হচ্ছে হায়াতান তাইবা একটা পবিত্র জিন্দগি যে জিন্দগির মধ্যে আল্লাহর ইবাদত আছে যে জিন্দগির মধ্যে হালাল হারাম মেনে চলা আছে সুন্দর আদব আখলাক আছে সুন্দর চরিত্র গঠন করা হয়েছে এই জিন্দগিটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রে উত্তম জিন্দগি যে এটা মিস করেছে বিশাল মিলিয়নের বিলিয়নের হয়ে গেছে এই পাক পবিত্র জিন্দগি তার নেই সে কিন্তু সবচেয়ে উত্তম রেজিককে মিস করে ফেলে মিস করে ফেলে আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে কিছু মনে চলে আসে আহারে অমুকে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করলাম উনি দেখি খুব তাড়াতাড়ি আমি তিরিশ বছর আগে এসেছি এখন তেমন কিছু করতে পারো না অমুকে পাঁচ বছর আসে আগে সবকিছু করে ফেললো তো এই ক্ষেত্রে এই যে মনের মধ্যে যে লোভ আসে কষ্ট আসে এটাকে দমন করার জন্য সুন্দর একটা টেকনিক শেখালেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনি বললেন উন্দুরু ইলামান হু আসফালা মিনখম সবসময় তাকাও তোমার চেয়ে কম যার আছে তার দিকে তাকাও তার দিকে তাকালে তোমাকে যে আল্লাহ নেয়ামা দিয়েছেন এটা কোন মূল্যই না তুমি করতে পারবে করতে পারবো না আমার আল্লাহ কি দিল কিছু দেয় নাই শুকর করতে পারবো না এরপরে আমরা যাই তিন নম্বর বাক্যে হাদিছি পাঁচটি বাক্যের মধ্যে থার্ড ওয়ান হচ্ছে ও আহসেন ইলা যারে কথা কোনো মেনান তোমার প্রতিবেশীর প্রতি ভালো ব্যবহার করা সৎ ব্যবহার করা কষ্ট দিও না তাহলে তুমি প্রকৃত মোমেন হয়ে যাবে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা সুরান নিসার ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এবং আরও কিছু আমাদের কথা একসঙ্গে বললেন তিনি অসিয়ত করলেন নসিহত করলেন আমাদেরকে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সঙ্গে কোনো শিরক করো না আর পিতা মাতার প্রতি সুন্দর আচরণ করো ভালো ব্যবহার করো আর তোমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করো ইয়াতিনদের প্রতি দয়া মায়া করে তাদেরকে কেয়ার নেওয়ার চেষ্টা করো তাদের দায়িত্ব পালন করো ওয়ালমা সাকিন গরিব দুঃখী অসহায়দেরকেও সাহায্য করো ওয়াল যার ইদিল কুরবা তোমার যদি আত্মীয় প্রতিবেশী থাকে এবং সে আবার আত্মীয় তার হক বেশি হয়ে যায় তার হক আদায় করো ওয়াল যার ইল জুনুব আর তোমার পার্শ্ববর্তী নেই বা আত্মীয় নয় তারও কিছু হক আছে তার হকটা হচ্ছে খেয়াল করো বা সাহেবিবিল জামবে এমন কি তোমার কেউ যদি পথিক মুসাফির আসো তুমি সেখানে কেউ তোমার টেম্পোরারি সঙ্গী থাকে পাশে বসেছে তার হক আদায় করো ক্ষতি ক্ষতি করো না তাকে কষ্ট দিও না তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো অবনেসাবিল আর কেউ যদি কোনো জায়গায় আটকা পড়ে যায় মুসাফের তার টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে পথে আটকে গেছে তাকে তোমরা কিছু সাহায্য করো লাগলে ও মা মালাকাত আই মা নুকুম তোমাদের অধীনস্থ দাস দাসীদেরকেও ভালো ব্যবহার করো ভালো ব্যবহার তো এখানে এই আয়তা অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে বারে বারে বলা হয় একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন মাজালা জিবরিল বিল জার হাত্তা দনান্তু আন্নাহু সাইয়ুয়ার রেসু যে জিবরিল আল ইসলাম এসে আমাকে এত ওসিয়ত করতে থাকলেন শিক্ষা দিতেলেন এত উপদেশ দিলেন প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তার রাইট সম্পর্কে তার প্রতি ভালো হওয়ার জন্যে আমি চিন্তা করলাম উনি কি শেষ পর্যন্ত আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পদের ওয়ারিশ তাদেরকে বানিয়ে যাবেন কিনা 
কত বড় এরকম আমি আশঙ্কা করছিলাম আশঙ্কা করছিলাম অবশ্য শাশ্বত তিনি তা করেন নি তো করেন নি কিন্তু মানে গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য এমন ভাবে ই করে যে তার সম্পদের মানে হচ্ছে একমাত্র নিকট আত্মীয়রা ফার্স্ট ব্লাড আমরা সম্পত্তি ওয়ারিস হতে পারি ওখানে প্রতিবেশী কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে খাওয়ার মতো পজিশনে চলে গেছে চলে গেছে আরেকটি হাদিসে তিনি বললেন মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফাল ইউহসান ইলা জারি যে সত্যিকার ইমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি তার বিশ্বাস আছে সে অবশ্যই যেন তার পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে ভালো ব্যবহার করে আরেকটি হাদিসে তিনি বললেন খায়রুল আসহাবি ইনদাল্লাহি খায়রুহুম লিস সাহাবিহি সঙ্গী সাথীদের মধ্যে ওই সঙ্গী সাথীটি আল্লাহর কাছে উত্তম যে তার আপন সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে কষ্ট দেয় না ও খায়রুল জিরান ইনদাল্লাহ খাইরুহুম লি জারিহি আর প্রতিবেশীদের মধ্যে ওই প্রতিবেশীটি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত উত্তম ভালো মানুষ যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণ ভালো আচরণ এখন আমরা অনেক সময় তো ভালো আচরণ হয়তো খুব বেশি আগ বাড়িয়ে করতে পারি না কিন্তু কমপক্ষে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমার দ্বারা যেন সে কোনো কষ্ট না পায় আমি তাকে খুব খাতির করতে পারলাম না দাওয়াত খাওয়াতে পারলাম না তার দুঃখে কষ্টে সব জায়গায় হাজির হতে পারলাম না কম পক্ষে কষ্ট যেন আমার কি ধরনের কষ্ট হতে পারে অনেক রকম আমার ছেলে মেয়েরা তার ছেলে মেয়েরা থাকলে ওদেরকে মানে কষ্ট দিল আমাদের দেশে এটা হয়তো ছেলে মেয়েরা মারামারি করে ও খুব ই করে এক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল করব এরপর অনেক সময় দেখা যায় প্রতিবেশী খুব জোরে গান বাজনা করতেছে তার এক প্রতিবেশী কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঘুমাতে পারছে না ঘুমাতে পারছে না অসুস্থ কেউ আছে জি আর সে তো তার ফুর্তিতে গান বাজাচ্ছে জি এরকম কিন্তু এখানে অনেক কষ্ট পায় প্রতিবেশী জি এবং কাউন্সিল একটা ডিপার্টমেন্ট আছে জি যারা নেবাদের কষ্ট জালাতন সহ্য করার জন্য সেখানে কেস করা লাগে তাদের সঙ্গে সেখানে রিপোর্ট করা লাগে এবং তারা সেটা ইনভেস্টিগেশন করে প্রায় মধ্যে পুলিশ ইনভলভ হয়ে যায় আমি আজকেও একটা কেস ডিল করেছিলাম মসজিদে এক ভাই বলছিলেন যে তার প্রতিবেশী তাকে এত জালাতন করে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ইনভলভ করতে হয়েছে তো একটু কমেছে কিন্তু ওদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকই আছে যে অযথাই বিনা কারণে এই ধরনের কমপ্লেইন করে সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ তো একটা হাদিস এসেছে একবার এক সাহাব বললেন ইয়ার আসুল আমার প্রতিবেশী আমাকে এত কষ্ট দেয় যে আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না থাকতে পারছি না বাড়িতে কি করি বলেন যে তুমি এক কাজ করো তোমার যা সম্পদ আছে তোমার আসবাবপত্র খেতা বালিশ এগুলো সবগুলো নিয়ে তোমার বাড়ির সামনে রাস্তার মধ্যে রেখে দাও বলে কেন ইয়ার আসুল বলো রেখে দিয়ে বলবা যে কেন রাখছো বলে আমার প্রতিবেশীর যন্ত্রণা আমি বাড়িতে থাকতে পারি না আচ্ছা তো সবাই তখন তাই করলো তিনি আনি রেখে দিলেন তার খেতা বালি সব বিছনা বালি রাস্তার মধ্যে কেন ভাই কি হয়েছে যে আসে সেই গেছে করে আমার প্রতিবেশীর কষ্টে বাড়ি থাকতে পারি না এখন সবাই তাকে অভিশাপ করা শুরু করে দিলে তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট এই লোকটাকে এত কষ্ট দেয় জি তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাম এই বুদ্ধি করে নিয়ে যখন ইউজ করলেন অনেক লোকে তাকে অভিশাপ্ত করলো তখন পরে লোকটা এসে বলে ভাই তুমি ভাইয়ের ভিতরে ঢুকে যাও আমি আর তোমাকে কষ্ট দেবো না প্রতিবেশীর হকের মধ্যে অনেক বড় হক আছে এটা কিন্তু অনেকে রিয়েলাইজ করে না একটি হাদিসে তিনি বললেন যখন জিজ্ঞেস করা হলো আই এ দম্বে আদম সবচেয়ে বড় গুণা কোনটা তিনি বললেন যে তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীর করা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় গুণ তারপর বড় গুণা কোনটা যে তোমার প্রতিবেশীর আর তোমার সন্তানকে তুমি মেরে ফেলবে তোমার সঙ্গে খাওয়ার শরীর হয়ে যাবে তোমার রিজিক কমে যাবে তার জন্য এটা দুই নম্বর বড় গুণা তারপর হচ্ছে যে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী বা তাদের তাদের কোনো মহিলার সঙ্গে তুমি অনৈতিকতার আচরণ করবে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এটা আল্লাহর কাছে মারাত্মক গুণা জি আমাদের বিরতির সময় জি আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে আমরা চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম সম্মানিত শেখের কাছ থেকে দর্শক সময় হলো একটা বিজ্ঞাপন বিরতির কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভিডিওটির পর আরো একবার স্বাগত ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে দর্শক এই পর্বে আমরা আপনাদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর জবাব দেব এবং সেই সাথে আমাদের যে আলোচনা চলছিল হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন সেটা আমরা চালিয়ে যাব আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে আমরা সেই আলোচনায় ফিরে যাই 
ये तीन नंबर बात किये जो प्रति वर्ष प्रति भाल आचरण करा एकदम मानुष मोमिन हार जन्नो कुछ शुंदर एक चामल शेखना और आज चिल्लाम जो प्रति वर्ष शदर शदर साथ अनेक तुकेता संपर्क स्थापन करा के अनेक बड़ा को भी रगुना मनोगत है ये प्रश्न के आईटी हादीसी � حرم الله ورسوله فهو حرام لا يوم القيامة الله من تان رسول الله كي أمر بحرام كريتشن قيامة برجنت حرام كوي خراب جنيش كوي خراب تعرف ولا تني بولن نبي كريم صلى الله عليه وسلم جه لا أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره زه تعرف بروتي بشير استري شنگي با تعرف كنو بري برش هدش شنگي كي هو بروتي بشير ديك أنويتيك شم برج استفاد كري إتي أتو خراب जब तार मौका मिला आरो दर्जनों शंके बाहर ही कोनो जगह है जनाब अभी तार करात चाहिए वो इटा बेशिक है इटा बेशिक है कारण कि जब एक हाने निरापद थक बिना एक घोटी एक घोटी नहीं कारण पास ही दूर थी कि आज तो अनेक समय अनेक काश कोट पड़ा थे होए जी 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 एक ही तरी पासा तापर तीन बोलें फ़ामता कोलुना फिर सारे का चुरी शंपर के तो मादे धारणा की धारणा की कालो हराम अल्लाह बंग तार रसूल क्या मत पोज़न तो हराम कर दिया सिंचुरी करा तापर तीन बोलें जे दोस्ती घरे और नो जगह चुरी करा तुलुना है पाशेर बारीर प्रति बेशीर घर थी के चुरी करा एक बारी थी के चुरी अल्लाह हिलाय उम्मीन अल्लाह हिलाय उम्मीन अल्लाह हिलाय उम्मीन अल्लाह कसम इसे ईमान दर हवे ना अल्लाह कसम इसे ईमान दर हवे ना तीन बार बोल लेन साबाय करम बोलेन मानी यार रसूल अल्लाह कराय रा कल मैं ला ये अमन जारू हु बावाय कहू जय बिक्तीर कोष्ठुत के प्रतिबिशी निरपत थकते पारे ना थकते पारे नमाजी, दीनदार, अनेक नफ़ले बातें करें, दान ख़राब बेशी करें, किंतु तार ज़वान तो बड़ा ख़ोटी कर, पारा प्रति बेशी तार ये ज़वान एक कोष्टे, तार बाकीर कोष्टे, तार अतिश्च ताके शब्दने ताके कौन खान दिए धोर बियारा तादेव मानी जो तरक बिना, तखान तेरी बोल लें जे ये महिला जहान न आर एक महिला कौन नफल ही वादत करें शुद्ध मिनिमम नवास कलम पढ़ें आर दान खारे तो बेशी करने कुछ हमें न करें किंतु पार प्रतिबिंब सब आई खुशी जितार आतार व्यवहार चमक कर चमक कर तीन ही बोलें शे महिला टी जानना थी जानना थी शे कमरा एक कॉल नहीं नहीं जिदी दस फाइन जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या अच्छ जी मैं आह दूसरा तेज़ आवाज़ नहीं कोता बोलते सही जी आपने अपना प्रश्न नहीं बोलूँ जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर वालेकुम सलाम हतुल्लाह वाला क्या था जी आपने तो दिखता है मनोवाद को रस्ता आनंद दो है चुन्नी अल्लाह ने पलारा उनको मास्को जा देगा हाँ बार कल्ला फिर बार कल्ला फिर कल्ला हुज� फौला जीवन हो तो नमाज फोर्स ही होगा। बाद में एक बार नमाज मास का नो एक बार साला स्टार्ट होते हैं। एक बार सारी चीज़ ये रहा क्यों व्यवस्था हुई है? कि ये रहा जो भी एक बार तो आ गई जा कि बार साला स्टार्ट करे तो क्या लिया बाद में ना ये तरह की व्यवस्था ही वो अटैच होते हैं तम साइज़ उधर अल्लाह माफ है ना भी आपने बोले दिन ज़ारा निजे देर पर अनेक गुना करे कुर्ते को निजे देर पर जुल्म करे छे जुल्म को ये खान यह तो बेशी गुना करे से जन हाथ आस ना होए जाए लातक ना तू मेर रहमत इल्ला इन्ना अल्लाह यार फिर दिन में बजामिया तुम्हें अल्लाह रहमत के काखनो हाथ आस है वो ना अल्लाह ताला � हमारे देखो उन्हें एक आशा दी है छे जो अल्लाह ताला कुनो गुना ना इस दिन माफ करते पारे ना जी आज क्या हदीस है इसे छे जो बंदा तखन गुना करे तखन शे गुना करे उन्हें तब तो है हरे आमर 
আল্লাহ আমি গুনাহ করে ফেলেছি আমাকে maaf করেন maaf করেন তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে বান্দা তওবা করে ফেলে সে গুনাহ করছে আল্লাহর কথা মনে পড়ছে আল্লাহ গুনাহ maaf করেন আমার কাছে চেয়ে আমি তাকে maaf করে দিলাম তা আবার আরেকটা গুনাহ করে আবার করে বলে যে আল্লাহ আমি তো গুনাহ করে ফেললাম তা আল্লাহ বলেন যে বান্দা আবার গুনাহ করছে আবার জানে সে এমন আল্লাহ আছেন তার রব যিনি গুনাহ maaf করেন চেয়ে সে আমার কাছে আমি তাকে maaf করে দিলাম maaf করে তো এরকম করে কন্টিনিউ করে তখন আল্লাহ তাআলা বলেন সে বান্দা তুমি কোন পরোয়া করো না যতবার তুমি গুনাহ তুমি গুনাহ করো যতবার তুমি আমার কাছে আসো ততবার আমি তোমাকে maaf করে দেব তো আল্লাহ তাআলা এত গাফুর ও রহিম কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা এটা মনে করি অসুবিধা নাই গুনাহ করতে থেকে আল্লাহ তো maaf করবে আল্লাহ তো maaf করে দিবেন না প্রতিবার আমি মনে দুর্বলতা করে ফেলেছি কিন্তু যখনই আমি রিয়েলাইজ করেছি আমি দৌড়ে আল্লাহর কাছে আসছি আমি ইসলাহের চেষ্টা করছি নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম এখন আবার ধরেছি এখন বেশি করে কাজ যে আল্লাহ আমি ধরেছিলাম আবার ছেড়ে দিয়েছি এখন আবার আসছি আল্লাহ তুমি আমাকে maaf করে দাও তুমি কোরআনে বলেছো সুন্দর হাদিস আমরা শুনতে পেয়েছি হাদিসে কুদসিতে পেয়েছি এই কথা বলে চোখের পানি বেশি করে ফেলে দিক আর এখন তার নফল নামাজ আরো বাড়িয়ে দিক আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে maaf করবেন ইনশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিক জি পরবর্তী কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার ইমাম সাহেব এসে আমরা আমার ফকর থেকে সালাম কইবা কইবা আমরা লাগে দোয়া করা লাগগা আবার একটু বলে আটি আমি কথাটা মিস করেছি ইমাম সাহেব এসে আমরা ফকর থেকে সালাম কইবা কইবা আমরা লাগে দোয়া করা লাগগা ওয়া আলাইকুম আসসালাম হাফেজাকুমুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম আসসালামু আলাইকুম এটা এটা যে জায়গা করতাম আসসালাম জি বলুন দুইটা দুয়ার কথা হইছে মুগরিবর অর্থ আর ফজর অর্থ পড়া লাগগা জি তো এই দুইটা পড়া কি এটা ঠিক আছে না ঠিক না ওখান তা জানা লাগগা কোন দুয়াটির কথা বলছিলেন আপনি দর্শক আমি ফলা দো লাগে আর হইছে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ ইল্লা যে লায়া দুর মাস মিশ সাইন ফিলাউ দলা ফি সামা হো সামিরাব জি সুন্দর দোয়া এটা সকাল সন্ধ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার করে পড়েছেন আচ্ছা এটা আছে এটা সুন্দর সহি হাদিস আর যে ব্যক্তি এই দোয়াটা প্রতিদিন তিনবার করে সকালে প্রতিদিন তিনবার করে সন্ধ্যায় পড়ে আল্লাহ তাআলা তাকে রাত দিনের অনেক অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন মাশাআল্লাহ আর সেকেন্ড দোয়া হলো গিয়ারি আপনার ফা সুবহানাল্লাহ জিনা তুম সুনা ওয়া হিনা তুসবিহুনা ওয়ালা আলহামদু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া আশিয়া ওয়া হিনা তুজিরুন খুব সুন্দর এটা আপনি সকাল সন্ধ্যা এটা পড়তে পারেন চমৎকার একটা সুন্দর দিকের ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই বারাকাল্লাহ হুজুর একটা জিনিস ওযুর সময় বলতে না আমি আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়িয়া বলতে না আর কিছু পড়ি না তখন আমার ওযু ঠিক আছে ওযুর সময় সুন্নাত হচ্ছে আউযু বিল্লাহ না পড়ে শুধু বিসমিল্লাহ বলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বা বিসমিল্লাহ কে বলেন শুধু বিসমিল্লাহ কে বলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আর তো এই এটা পড়লেই ওযুর মেইন সুন্নাত আদায় হয়ে গেল আর কিছু আর কিছু আর কিছু পড়া লাগে আর কিছু পড়া লাগে আচ্ছা ধন্যবাদ আল্লাহ আপনার হায়াত দুঃখ করার আমার লাগে দোয়া করব আল্লাহ জি ধন্যবাদ আপনার কলার জন্য শেখ আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই थैंक यू খুব সুন্দর আলোচনা চলছিল এবং আমাদের আলোচনা এখনো আমাদের আরো দুটো অংশ বাকি আছে আমরা এটা শেষ করি ইনশাআল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে একদিন বললেন ইয়া আবা দার ইদা তবাখত মারাকাতান ফা আকসির মা আহা ওয়া তাআহাদ জিরানাকা মিনহা আবু দার তুমি যখন ভালো কিছু পাক শাক করো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে গোশত গোশত পাক করলে একটু সুরবা বাড়িয়ে দিও ঝোল বাড়িয়ে দিও তাহলে তোমার কিছু আশেপাশে প্রতিবেশী কিছু দিতে পারো খুব ভালো কাজ হবে তো মা আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না লি জারাইনি ফা ইলা আইহিমা উহদি আমার দুই প্রতিবেশী থাকে কার হক বেশি জি তিনি বলেন ইলা আকরাবিহিমা মিন কিবাবান তোমার দরজার কাছে যার দরজা বেশি কাছে তার হক বেশি হক বেশি মানে যে বেশি কাছে থাকে তার হক বেশি হাদিসের চতুর্থ বাক্যে আমরা চলে যাই জি ওকে সেটা হচ্ছে আচ্ছা চতুর্থ বাক্য তাই না আমরা এখানে ছিলাম প্রতিবেশীর জি ওকে আমরা এবারে যাই চার নম্বর বাক্য জি সেটা হচ্ছে ও আহিবাল الناسে মা তুহিবু লিনাফসিকে তাকুন মুসলিমান তুমি নিজের জন্য যেটা পছন্দ করো আরেকজনের জন্য তাই পছন্দ করো তাই পছন্দ করো তার एग्जांपल হচ্ছে আমরা খেতে বসেছি এখন আমাদের সামনে তরকারি বাটি আছে কয়েকজন খেতে বসেছি ভালো টুকরাটা কে নেব সবার কিন্তু ভালো টুকরা চেনা চেনা এবং পছন্দের আছে পছন্দের আছে এইজন্য একদিন আদিন কো অপর করে আমি চট করে নিয়ে নেওয়া এটা না করে অন্য নাই কি না তাকে অফার করা যায় কি না এরকম আর কি জি এটা এটা একটা ভালো অনেক সময় আমরা দেখা যায় আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খেতে যাই তো অনেক মানুষ চা আগে আগে গিয়ে আমরা খেয়ে ফেলি হ্যাঁ পরে যদি খাবার না পাওয়া যায় অন্যের কথা চিন্তা করলাম না না নিজেরাই এট
এটা অনেক লোকে এই কাজ করে এই কাজটা করে আমরা এটা থেকে বিরত থাকব ইনশাআল্লাহ তারপরে হিংসা বিদ্বেষ না করা যে অমুকে আল্লাহ এত দিলো কেন আমার পছন্দ লাগে না জি আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না সেটাই তারপরে অমুকে এটা পেলো সেটা না পেতে আমি পেলে ভালো হতো ভালো হলো তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ালা তাতামান্নাউ মা ফাদদালাল্লাহু বিহি বাদাকুম আলা বাদ তোমাদের একে অপরকে আল্লাহ কোন কিছু বেশি দিতে গেলে এটা নিয়ে তুমি টাটা চলে যাক আমি পাই সে না পেয়ে আমি পেতাম এরকম একটা মনের ভিতরে আর যু তামান্না এগুলো করো না এগুলো ভালো জিনিস না জি ওকে এবং এই জন্য হিংসা বিদ্বেষ কিন্তু আসলে মানুষকে অনেক সময় হার কাজগুলোর সাথে যুক্ত করে ফেলে যুক্ত করে ফেলে তার ব্যাপারে তার ক্ষতির চিন্তা মাথায় চলে আসে জি এই বিষয়ে এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান আহাব্বা আন ইউজাহজাহানি নার ওয়া ইয়াদখুলাল জান্নাহ ফালতুদরিখু মান ইয়াতু হা হুয়া মুমিনুন বিল্লাহ ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল ইয়াতি ইলান নাসিল লাযী ইউহিব্বু আন ইউতা ইলাইহি যে ব্যক্তি চায় যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক তাহলে তার এই অবস্থায় যেন মৃত্যু হয় যে সে সত্যি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আছে এবং সে যেন তাহলে আর ওই জিনিসটা চায় যে আমি যেটা পছন্দ করি আমার জন্য যেটা ভালো মনে করি আরেকজনের জন্য আমি সেটা যেন ভালো সেটা ভালো মনে করি আমি একলা পেয়ে যাই সম্মানটা আর কেউ না পাক আমাকে সবচেয়ে মানে ভালো জিনিসটা আমি অর্জন করি আর কেউ না করুক না করুক আমি সবার চেয়ে উপরে থাকি সবাই আমার নিচে থাকুক এই রকম ধারণা করলে এটা ইমানের কমতি ভালো মুসলিম হতে পারবে ভালো মুসলিম হতে পারবে না সবার জন্য ভালো তামান্না রাখা এটা ভালো মুসলিম হওয়ার লক্ষণ হওয়ার লক্ষণ হিংসা বিদ্বেষ আরেকজনটা দেখে দেখলেই মনের ভিতরে যে লোভ আসা হিংসা বিদ্বেষ আসা এটাকে কন্ট্রোল করা দরকার তার একটা एग्जांपल কোরআনে পাক এসেছে কারুনের एग्जांपल জি সূরা আল কাসাসের 79 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ কারুন একদিন সকাল সন্ধ্যা বা বিকালে তার খুব সুন্দর সাজগোজ করে দামি দামি কাপড় পরে একেবারে নিজেকে সজ্জিত করে সে বের হলো একটা এক্সিবিশনের জন্য দেখালো তার কত সম্পদের মালিক সে কত দামি জিনিস তার গায়ে আছে এটা দেখে অনেক মানুষ বলল আহারে আমাদেরকে যদি কারুনের মতো কিছু এরকম দেওয়া হতো সে যে কত সৌভাগ্য অধিকারী হয়ে গেল আমরা কিছুই পেলাম না কিছু পেলাম না এরপরে তার অহংকার করে কারুন যখন বের হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে কি হয়েছিল আল্লাহ তাআলা তাকে জমিনের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দিলেন জমিন তাকে খেয়ে ফেললো খেয়ে ফেললো তখন ওইটা দেখে এখন তারা বলে পরের দিন ওয়াই কানাল্লাহ ইয়াবসুতুর রিজকা লিমান ইয়াশাউ মিন ইবাদিহি ওয়া ইয়াকদির লাউলা আমমানাল্লাহু আলাইনা লা খাসাফা বিনা ওয়াই কানাহু লা ইফলিহুল কাফিরুন তখন তারা বলল আহ এটা মনে হচ্ছে যে আল্লাহ নিজেই তো যাকে চান রিজিক দান করেন তার বান্দাদের মধ্যে বেশি করে আর কাউকে একটু কন্ট্রোল করে একটু কমিয়ে দেন এখন আমরা তো তার জন্য তার মত হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম এখন যে সে মাটি তাকে খেয়ে ফেলল খেয়ে ফেলল মাটিতে সে ডুবে গেল আল্লাহ যদি আমাদেরকে এই ঈমান না দিতেন তার মত যদি আমরা এই অবস্থায় পড়ে যেতাম তাহলে জমিন তো আজকে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলত গ্রাস করে ফেলত তখন তারা বুঝতে পারলো যে যারা কাফের তারা কখনো কামিয়াব হয় না আল্লাহর বিশ্বাসটাই আসল জিনিস আসল জিনিস তখন তাদের মন থেকে এই সম্পদের লোভ তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ এসে গিয়েছিল সেটা চলে গেল পাঁচ নম্বর বাক্য হাদিসে যেটা ছিল জি আমরা সেটা দিকে যাই ওয়ালা তুকসির দাহিক ফা ইন্না কাসরাত দাহিক তুমিতুল কলব তুমি খুব বেশি হাসা হাসি করো না হাসি ঠাট্টা করো না বেশি বেশি হাসি ঠাট্টা করা অন্তরকে মৃত করে দেয় মৃত করে দেয় এই কথাটা অত্যন্ত সাংঘাতে অন্তর্মিত হওয়ার অর্থ কি মানুষ তো মরে যায়নি মরে যায়নি কি তার অন্তটা অন্ধকার এখানে নূর নেই আলো নেই আলো নেই ইট ইজ এ ডেড লাইফ হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশি হাসতে থাকলে তখন আল্লাহর ভয় থাকে না আল্লাহ ভয়টা ভিতর থেকে আল্লাহর ভয়টা চলে যায় চলে যায় আর তখনই মন্ত্রটা একটা মরা হৃদয় হয়ে যায় মরা হৃদয় হয়ে যায় তখন আর সেটা বন্ধু ঈমান থাকে না সেই শক্তিটা থাকে শয়তানের খপ করে পড়ে যায় পড়ে যায় সে তার নামাজ মিস করলো নাকি গুনাহ করলো কোনো খবর তার থাকবে না থাকবে না তো এইজন্য আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে ভেরি সিরিয়াস একটা লাইফ দিয়েছেন জি এই লাইফটাকে অত্যন্ত কাজে লাগাতে হবে হাসি ঠাট্টারও একটা লিমিট আছে লিমিট ঠাট্টা বেশি আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলেছেন ফালি ইয়াদহাকু কলিলাউ ওয়াল ইয়াবকু কাসীরা তারা যেন বেশি করে কাঁদে 
তারা যেন হাসে কম কাঁদে বেশি কাঁদে বেশি তাহলে আল্লাহর শেখ আল্লাহর ভয় কাঁদতে হবে শেখ আমরা একটা কল নিয়ে নেই যে একটা ফাইন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আমার ঘরে যদি কোন পর পুরুষ না থাকে মাথার কাপড় পরে গেলে মাথায় কাপড় না থাকলে ওজু যায় না এমন কি যদি আপনার স্বামী থাকে ছেলেরা থাকে যারা আপনার মাহরাম আপনার ভাই থাকে বাবা থাকে তাতে ওজু যাবে না শুধু এমন কি তাও নয় এমন কি যদি পর পুরুষ দেখে ফেলে আল্লাহ মাফ করুন তাতে ওজু যাবে না কিন্তু কেউ যদি এটা না ঢাকে পর পুরুষের সামনে না ঢাকার কারণে হিজাব না করার কারণে গুনাহ হলো গুনাহ হলো কিন্তু ওজু যায় না ওজু যাবে না বোন আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন আমরা দেখি পরবর্তী লাইনে কি আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কল্যাণ কামী আর যারা আপনার একটু হিংসা করে তাদেরকে কখনো বলবেন না ভালো স্বপ্ন খারাপ স্বপ্ন দেখলে তিনটা আমল করবেন আপনি যখনই রিয়েলাইজ করলেন একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে তখন তিনবার বাম স্কন দিয়ে থু করবেন এরকম থু 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 তিনবার এরপরে আপনি যেদিকে শোয়া ছিলেন শোয়াটাকে চেঞ্জ করে ফেলবেন ডান দিকে শুয়ে ছিলেন এখন বাম কাঁধে চলে যান বাম দিকে শুয়ে ডান কাঁধে ডান কাঁধে চলে যাও তিন নম্বর হলো যে আপনি স্বপ্নটা কাউকে বলবেন না বেশি বেশি যদি আপনি খুব দুশ্চিন্তা চলে আসে দুই রাখার নামাজ পড়ে স্বপ্নের খারাপের থেকে আপনি আল্লাহর কাছে পানা চাইবেন আশা করা যায় স্বপ্নের খারাপের থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত হেফাজত করবে ঠিক আছে জি দর্শক পরবর্তী কোন দর্শক কে আছেন আমরা কলাকে হারিয়ে ফেলেছি তাই দ্যাটস ফাইন ওকে জি আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই এখন আসলো যে এই যে হাসি অতিরিক্ত হাসিটা আসলে মানুষকে আর সিরিয়াস রাখে না তাদের জীবনের অনেক জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এরা করবে না আল্লাহর দিকেও না আখিরাতের দিকেও না দুনিয়ার বহুত জরুরি কাজ পড়ে থাকবে যারা এরকম হাসি ঠাট্টা বেশি করতে থাকে এবং এটা দিলটা যে মরা দিল এটা তার লক্ষণ তবে তার অর্থ এই নয় যে নবী করিম সাল্লু আলি সাল্লাম কখনো হাসতেন না হাসাকে একদম নিষেধ করে দিয়েছেন তা না তিনি মাঝে মধ্যে হেসেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কোনো কোনো সময় হাসছেন সাহাবিরা বলেন হাতটা নাদার তুলিয়া নাওয়া যে দিহি তিনি ভালোই মুখ খুলে হেসেছেন ওনার মারির দাঁতও আমি দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি আমরা যেটা বলি খুব অট্ট হাসি খুব বড় করে হাসি উনি হাহা করে আওয়াজ করে হাসেননি কিন্তু মুখটা খুলে গিয়েছিল খুলে গিয়েছে হাসতে গিয়ে কিন্তু যদিও অবশ্য তিনি বেশি সময় হাসতেন মুসকি হাসি জি ওটা ছিল ওনার হাসির মেজর মেজর হাসি এবং মুসকি হাসিটি আসলে কিন্তু একটা ভালো আমল জি এটা শুধু এলাউড নয় এটা আরো ফজিলতের জিনিস ফজিলত এই বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق তুমি নেক কাজের ছোট খাট হলো এটাকে ইগনোর করো না গুরুত্বহীন মনে করো না এমন কি যদি তোমার কোনো मेहमान আসে বা ভাই বন্ধু আসে চাই পুরুষ আর মহিলা 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 দুজন পুরুষ পুরুষ দুজন তাকে যদি তুমি মুসকি হিসে ওয়েলকাম করো সালাম দাও খুশি হয়ে এটাও তোমার জন্য একটা বড় নেকির কাজ হয়ে যাবে নেকির কাজ হয়ে যাবে ওয়েলকাম করা যায় এটা করা কিছু হালকা টুকটাক একটু যোগ করা এটা এলাউড আছে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম জীবনে এক্সাম্পল আছে তিনি একটু যোগ করেছেন হেসেছেন এক বুড়িকে বলেন যে বুড়ি জানো বুড়িকে তো জানাতে যাবে না বুড়ি কাঁদছিলেন ইহা আল্লাহ তখন তিনি বলেন আরে মুসকি হেসে বললেন যে না তুমি যদি জানাতে যাও তুমি জওয়ান হয়ে যাও বুড়ো মানুষ জানাতে যাবে না তো এইভাবে তিনি মাঝে মধ্যে কিছু যোগ যোগ করছে কিন্তু এই যোগ করাটা মাঝে মধ্যে ঠিক আছে একটু কিন্তু যোগের জন্য আবার খুব বেশি করে যদি মিথ্যা কথা বলে বানানো শুরু করে দেয় এই জন্য তিনি সাবধান করে সাবধান করে দিয়েছেন যে যোগ করেও মিথ্যা কথা বললে সেটাও গুণা হয় গুণা হয় আর এই যোগটা খুব খুব সব সময় বেশি হওয়া ভালো না অল্প অল্প মাঝে মধ্যে হওয়া যেমন 
লবণ খুব দরকারি জিনিস তরকারির মধ্যে কতটুকু দিতে হবে পরিমাণ মতো পরিমাণ মতো কম যেও যদি বলে যে লবণ তো না দিলে তরকারি স্বাদ না দিলে ভালোই স্বাদ হয় তো আমি একটু ডাবল করে দেই ডাবল করে দেই তাহলে কি হবে না তো হাসির ব্যাপারটা ইসলাম এভাবে কন্ট্রোল করে এভাবে কন্ট্রোল করে যে পরিমাণ মতো করে তুমি করো আর বেশি যেও না বা হচ্ছে ইয়ে করো দরকার এই সমস্ত দেশে তো হাসির প্রোগ্রাম আছে না কি 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 প্রোগ্রাম বলে এগুলোকে যে রেডিও হাসো समय লিমিটেড আকারে কাটানো এটাকে আল্লাহ তাআলা এলাউ করেছেন সবকিছু ইসলামের ব্যালেন্স হিসাবে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দেখতে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আমরা হাদিসটি প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ইনশাআল্লাহ আমরা একটা ছোট বিরতিতে যাব তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা আবার ফিরে আসব আযান বিরতি হচ্ছে নাকি জি ইনশাআল্লাহ ওকে দর্শক যাচ্ছে ছোট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে মূল্যবান আলোচনা শুনছিলাম আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে শেখ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওয়া সালাম আলা রাসূলুল্লাহ আমান ওয়ালা আমরা হাদিসের মধ্যে অনেকগুলো পাঁচটি বাক্য পেলাম তার মধ্যে অন্যতম একটা ছিল প্রতিবেশীর হক হক এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি নেইবারহুডে আমাদের ছেলে পেলেরা যেভাবে চলাফেরা করে জি ক্রাইম করে জি গ্যাং ফাইটিং করে জি লেখাপড়া না করে আপনার এই ঘোরাঘুরি করে এবং বিভিন্ন রকমের উল্টা পাল্টা কাজ তারা করে আমাদের মুসলিম কমিউনিটির নাক মুখ আমরা হেঁটো হয়ে যায় অন্যদের কাছে আমি এমন একটা কেস পেয়েছি একজন নন মুসলিম আমার কাছে কমপ্লেন নিয়ে আসলেন সেটা কি যে আমার নেইবার সে বলছে যে সে একজন মুসলিম আমি আপনার কাছে এই জন্য আসছি যে সে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে আমি যখন এই বাইরে কাজে চলে যাই সে এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং আমার ছেলে পেলে ছোট বাচ্চারা আমাকে এগুলো বলেছে তো একবার আমি বাইরে থেকে এসে বাচ্চারা যখন আমাকে বলল আমি খুব একটু রেগে গিয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে আমি একটু শাসন করেছিলাম হয়তো একটু সামান্য মারধর করেছে যার কারণে শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী পুলিশ কল করে আমাকে জেলে দিয়েছে আমি জেল থেকে বের হয়ে এসে অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে আসছি আপনি এই বড় মসজিদের হিমাম আমার আপনি আপনার কাছে আমি অভিযোগ করতে আসলাম বলেন তো আমার কাছে কেমন লেগেছে তখন খুবই যে নবীর উম্মত যে 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 নবীর উম্মতকে তিনি এত গুরুত্ব দিয়ে বললেন খবরদার একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে এরকম অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া আল্লাহর কাছে বাইরে দর্জনের চেয়ে হওয়ার চেয়েও বেশি খারাপ আর সেই ব্যক্তি কাজ করে বসলো এরপরে আমাদের ছেলে ফেলেদেরকে এই নেইবারহুডের মধ্যে তারা যেভাবে রাস্তা দিয়ে গাড়ি হর্ন দিয়ে চলে যায় যেভাবে তারা নয়েজ করে অমুসলিম ইনহেবিটেন্ট প্রতিবেশী যারা আছে এই বাসিন্দারা তাদের কত যে কষ্ট হয় এমনকি খুব দুঃখের কথা বলতে লজ্জা লাগছে কিন্তু এগুলো জানা দরকার যে একজন মুসলিম আমাকে বললেন যে তারা কাউন্সিল বিল্ডিংয়ে থাকেন অনেক ফ্লোর আছে অনেক ফ্ল্যাট আছে যে আমাদের মুসলিমরা সেখানে বিভিন্ন রকম অনৈতিক কর্মে লিপ্ত এমনকি বলে যে কন্ডমগুলো আমাদের ঘরের সামনে ফেলে যায় এই কথা শোনার পরে কেমন লাগে আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের খুবই লজ্জা কত লজ্জার বিষয় জি তো এই আমাদের ছেলে পেলে গুলো এই দেশে অনেকে দিন হারিয়ে এই সমস্ত কুপথে চলে গিয়ে নিজেরা মা বাবার জন্য যেমন তাদের অভিশাপের কারণ হয়ে কারণ হয়ে যাচ্ছে আর পাশাপাশি অমুসলিম পাড়া প্রতিবেশী তাদের কাছে আমরা ইসলামের কেমন একটা খারাপ দিক তুলে ধরলাম তাতে তারা আমরা মুসলমানরা যা কিছু করে এটা ইসলামের দিকে তারা লিঙ্ক করে ফেলে সেটাই যে তোমরা এমন খারাপ জিনিস তোমাদের সবকিছুই খারাপ তোমাদের ধর্মও খারাপ জি অথচ আমরা হওয়ার কথা ছিল অ্যাম্বাসাডার অফ ইসলাম আমাদেরকে দেখে মানুষ ইসলাম শিখবে ভালো এক্সাম্পল যে নাই তা নয় কিন্তু অনেক মুসলিম নন মুসলিম যখন ইসলাম কবুল করতে আসে আমি তাদের জিজ্ঞেস করি তুমি ইসলামের দাওয়াত কিভাবে পেলা হোয়াই ইউ আর কনভিনসড তখন তারা বলে যে আমার ক্লাসমেট ছিল মুসলিম সে খুব ভালো ছিল সে তার থেকে ইন্সপায়ার হয়েছে আমার সহকর্মী ছিল মুসলিম তাদেরকে দেখেছি আমরা লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেলে কে কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেব সেই তালে থাকি ওরা এগুলো করে না 
আমরা চিন্তা করলাম নিশ্চয়ই মহৎ কিছু তাদের মধ্যে আছে আচ্ছা সেই থেকে ইন্সপায়ার হই আমরা এরপরে তারা নামাজের সময় নামাজ পড়তে চলে যায় কোন জিনিস তাদেরকে এত সিরিয়াস করেছে জি সারাটা দিন রমজান মাসে রোজা করে তারা কিচ্ছু খায় না আমরা চিন্তাও করতে পারি না এক গ্লাস পানি খায় না কিভাবে থাকে সামথিং টেরি সামথিং সিরিয়াসলি তাদের কাছে মানে ভালো জিনিস আছে আচ্ছা এইভাবে আমাদের ভিতরে একটা আগ্রহ আসলো আস্তে আস্তে ইসলামকে জানতে চেষ্টা করলাম তাহলে দেখা যায় ভালো জিনিস আমরা দিতে পারি ইসলামের অ্যাম্বাসেডর হতে পারি অবশ্যই অপর দিক থেকে আমরা একটা খারাপ ইসলামের খারাপ ইমেজ তৈরি করে দিতে পারি অমুসলিমদের কাছে প্রতিবেশীদের কাছে আমরা কোনটা করব আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে শেখ আমাদের সময় খুব কম একজন কলার আছে আমরা যদি খুব দ্রুত কল কলারটাকে নিয়ে নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন হ্যালো আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি জি ভাই হুজুর এর কাছে আমার দুইটা প্রশ্ন पानी खाते चाहसे गरीब थे তখন নিশে আর জমদমের পানি খেতে দেওয়ার খেতে কোনো আপত্তি নাই জি আর এটা শেফা মুমিনের জন্য আর তার জন্য হবে আর এই উসলায় হয়তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিতে পারবে হেদায়েত দিতে সে মুসলমান হয়ে যেতে পারে আমি জমদমের পানি দেন সেখানে দোয়া করেন সবচেয়ে বেশি দোয়া করবেন যে আল্লাহ তাকে তুমি হেদায়েত দিয়ে দাও জি ইসলামে নিয়ে আসো জি আর সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল ওনার কবর স্থানে যখন যাই আমরা কবর জিয়ারতে আমরা যখন যাই তখন তারা কি আমাদের টের পান হ্যাঁ টের পান তারা টের পান যে কি আসলো কারা দোয়া করলো এত খুশি হয়ে যায় কি আসলো ওখানে আমার ছেলেটা এসেছে মেয়েটা এসেছে বা দোয়া যখন ওখানে যাওয়া শুধু না এখান থেকে দোয়া করলো আল্লাহ তাদেরকে দেখান দেখো তোমার নেক সন্তান তোমার জন্য ভালো কাজ করছে এই কারণে আমরা যারা বাইরে আছি যারা আমাদের বাবা মা দেশে চলে গেছেন যার কবরের সামনে আমরা যেতে পাই না আমরা এখান থেকে দোয়া করলো তারা দেখতে পান তারা শুনতে অবশ্যই আর গুনাহ করলো অন্য অপকর্মে লিপ্ত হলো আল্লাহ দেখাতে চান তার ফারদার মানসিক শাস্তি হওয়ার জন্য দেখো কি আওলাদ ফরজ রেখে এসেছিল দুনিয়া দিয়ে এসেছিল দিন শিখাও নাই ইমান শিখাও নি তোমার ছেলে মেয়ে কি অপকর্ম করছে দেখো এগুলোর দায়িত্ব তোমাকে অনেক নিতে হবে আল্লাহ মাফ করুক আল্লাহ মাফ করুক জাযাকুমুল্লাহ খাইরান শেখ আমাদের খুব অল্প সময় আছে আপনি যদি আমাদের লাস্ট মেসেজটা আমাদের জন্য দেন আজকের প্রোগ্রামে নাই যে আমরা বলেছি যে হাদিস থেকে আমাদের জীবনে হাদিসের শিক্ষা জি আমাদের জীবনে হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই যে আমরা একই একটি কথা শুনে আসছে পাঁচটি বাক্য আমরা শুনলাম শুনলাম শিখলাম জানলাম জানলাম আমরা যদি এগুলো কি আমল করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে নুরানি করে দিবেন আলোকিত করে দিবেন এনলাইটেন হয়ে যাব আমরা যখনই যে কথাগুলো বলি এবং শুনি আমরা যেন এগুলো নোট করি মনে করে আমল করার চেষ্টা করি এই দোয়া তামান্না নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সবাই ইসলামী প্রোগ্রাম শুনি এবং বলি এবং শুনি আলোচনা করি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন জাযাকুমুল্লাহ খাইরান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته দর্শক আমরা মূল্যবান আলোচনা শুনলাম হাদিসের আলোকে জীবন আমাদের সম্মানিত শেখ আমাদের সামনে আলোচনা পেশ করলেন আমরা আপনাদের কাছে আশা রাখব আমরা যা শিখলাম যা জানলাম যা বুঝলাম সেগুলো যেন আমরা আমাদের জীবনে আমল করতে পারি ইমান ও আমলের সাথে থাকতে পারি আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের মতামত আমাদের কাছে ইমেল করুন imanoamol@ikra.tv आगामी पर्व देखा आज ए पर्तुम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकत